ஹலோ லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் சரிங்களா நீங்கள் ஒன்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் எடிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அவ்வளோதான் நீங்கள் திருப்பி மாற்றணுன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எங்கே எடிட் பண்ணிங்களோ அதே அங் அதே இடத்துக்கு போய் தான் நீங்கள் மறுபடியும் எடிட் பண்ணிவிட்டு வரணும் சரிங்களா இப்போ அதே போல் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரேமையும் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரேமை எடிட் பண்ணுறதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே மாஸ்டர் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இதோடைய நேம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போனீங்கன்னா இங்கே ப்ளாட் ஃப்ரேம் நேமு எஃப்என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ ஒன் டூன்னு இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த மாஸ்டர் டேட்டாவில் இங்கே ப்ளாட் ஃப்ரேம்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணி காப்பி மட்டும் கொடுங்க காப்பி கொடுத்திங்கன்னா அந்த எஃப்என் ஒன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க சரிங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க இதுக்கு நேம் கேட்கும் ஸோ இங்கே நேம் கேட்கும்போது நியூ ஃப்ரேமு அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐடென்டிக்காக நியூ ஃப்ரேமு சிடி அதே சர்க்கியூட் டயக்ராம் ப்ராஜெக்ட் சிடின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் வந்துடும் சரிங்களா இப்போது இதில் நீங்கள் தேவையில்லாதது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெலிட் தேவையானது தேவையில்லாது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்படி ஒவ்வொன்றா டெலிட் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்டி இப்படியே பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணுங்க செலக்ட் ஆகிற வரையும் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் டெலிட் டெலிட்டு கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அட்டன் டைமில் நிறையா செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் ஓகே அதே போல் இங்கே மேலேயும் ஓகே இப்பொழுதைக்கு எம்டியாக ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை ஃபில் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே இன்செட் போயிடுறேன் இன்செட் போயிட்டு இங்கே ஸ்னாப் டூ கிரிட்டு ஆன் ஆஃப்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அது எதுக்குன்னா நம்ம எங்கே வேணாலும் லைன் வச்சு போடுறதுக்கு தான் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே லைன் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய பிளாக் கலர் ஆக்சிஸும் அண்ட் தென் இந்த ப்ளூ கலர் லைனும் ஒரே இதில் அலைன் ஆகிடுச்சுன்னா இது நேராக இருக்குங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அதே போல் இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் போட்டாச்சு சப்போஸ் இந்த லைன் நீங்கள் மூவ் பண்ணி வைக்கணுன்னாலும் நீங்கள் லைட்டாக இப்படி தூக்கி அபோவில் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வச்சாச்சு இப்போ இங்கே கீழே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை காலம் வயசாக பிரிக்க போகிறோம் இது ஒரு காலம் இங்க ஒண்ணு அடுத்தது இது ஒண்ணு சரிங்களா இப்ப இதுக்குள்ளாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் டைப் பண்ணி இருக்கணும் அது ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கும் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் இந்த சில கம்பெனிஸ்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க கம்பெனி நேம் இருக்கும் அண்ட் தென் நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற டீட்டெயிலுங்கிறது கீழே ஃப்ரேம்லேயும் வந்துடும்
இந்த பேஜி என்ன ப்ராஜெக்ட்டு அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் இதில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு டிசைனர் யார் வெரிஃபை யார் அப்ரூவல்டு யார் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வரும் பேஜ் நம்பர் அப்புறம் அண்ட் தென் வேறு டேட்டு இது எல்லாமே இதில் வரும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை தாராளமாக டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இப்போது என்னுடைய கம்பெனி நேம் எக்ஸ்ஒய் இசட்டு சாரி இ பிளான் இ பிளான் ப்ரைவேட் எல்டிடின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா கம்பெனி நேம்ங்கிறதுனால ஃபான் சைஸை கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க இதை கொண்டுட்டு வந்து இப்படி வச்சிடும் சரிங்களா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செக்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறேன் இது இங்கே டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவ்டு பை அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இது அதே டீட்டெயில்ஸில் இருக்கும் ஸோ அப்ரூவ்டு பைக்கு அப்ளை ஓகே ஃபான் சைஸை கம்மி பண்ணி யார் அப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கம்பெனியோட லோகோ இன்செட் இமேஜ் ஃபைலில் போய் டெஸ்க்டாப்பில் தான் இருக்குது நான் இ பிளான் லோகோ எடுத்துக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் ஓகே இதுவும் எஸ்ஸு சரிங்களா நான் லோகோவை இந்த இடத்துல இங்கே போட்டுக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இங்கே நான் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இன்செக்ட் டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் சரிங்களா அடுத்தது டேட் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செக் டெஸ்ட்டுக்கு போய் ஷீட் நம்பர் அப்ரூவ்டு பை போட்டிருக்கேன்னுங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதில் எலக்ட்ரிக்கல் டிசைனர் யார் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செக்ட் டெஸ்ட்டு ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இந்த இடத்துலையும் இங்கேயும் 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 சரிங்களா இதை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்செக் டெஸ்ட்டு சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட்டு இன்றைக்கி டேட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்லாஷு ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வச்சு கொடுத்துட்டு அப்ளை இன்னே டேட் சரிங்களா ஷீட் நம்பர் அதை ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் நம்மளே போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் ரைட் கிளிக்கு எங்கள் இன்செக் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறீங்க இப்போ இது எடுத்து விடுறீங்க ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஒயரிங் டயக்ராம் இந்த ஷீட்டில் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ சரிங்களா இல்லை எம்டியாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரேமில் தான் போட போகிறோம் ஸோ சர்க்யூட் டயக்ராம்னே போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஓகே அடுத்தது இதே நேம ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செக்டு இப்போது யார் டிசைன் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் தான் வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பேர் அட்மின் சப்போஸ் உங்கள் நேம் கொடுக்கணுன்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே அட்மின் கொடுத்துட்டு இங்கே ரைட் கிளிக் அடுத்தது அப்ரூவ்டு பை கம்பெனியில் சீனியர் ஆஃபீஸர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோடைய நேம் என்ன அது அப்படிங்கிறதையும் அதையும் பார்த்துட்டு வச்சுக்கிறீங்க அவருடைய நேமு
ஏபிசிடி எஃப்னு போட்டுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா பிளாட் ஃப்ரேம் எடிட் பண்ணிட்டோம் இங்கே மேலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலம்ஸ் பிரிக்கணும் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காலம்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒன் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த லைனை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே டூப்ளிகேட் இருக்குது டூப்ளிகேட்டும் எனக்கு அதே டிஸ்டன்ஸில் வேணும் அப்படின்னா அதே டிஸ்டன்ஸில் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதே டிஸ்டன்ஸில் வந்துடும் சப்போஸ் இல்லாட்டி இங்கே ரைட் கிளிக் கொடுத்து இங்கே டூப்ளிகேட் போங்க டூப்ளிகேட் போகும்போது மறுபடியும் அதே டிஸ்டன்ஸ் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க வேணாலும் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க அதே ப்ளேஸில் வச்சுருக்கமானு வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் இங்கே குவான்டிட்டி ஒரு நான் ஃபோருன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஓகே கொடுங்க நாலு வந்துருச்சு கரெக்டாக பார்த்து வைங்க கொஞ்சம் மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகிருக்கு அது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மூவ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போட்டு முடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அலைன்மெண்ட்டு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒழுங்காக வராது ஸோ அதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் ரைட் கிளிக்கு டூப்ளிகேட்டு சரிங்களா ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மறுபடியும் டூப்ளிகேட்டு ஓகே இப்படி போட்டு வச்சுக்கோங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் மேலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க சில பேர் ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்கள் கம்பெனி என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அவங்க எதுனாலும் ஓகேனாலும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீயே கொடுங்க அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பிளாட் ஃப்ரேம் போட்டாச்சு இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை கொண்டுட்டு வந்து நம்ம டைட்டில் பேஜில் வைக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பழைய டை பிளாட் ஃப்ரேமு சரிங்களா இப்போது இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடிட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரேமை கொண்டுட்டு வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டைட்டில் பேஜுக்கு போங்க ரைட் கிளிக்கு இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இங்கே பிளாட் ஃப்ரேம் நேம்ன்றதுக்கு பாருங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ப்ரௌஸ்ன்னு காமிக்கும் ப்ரௌஸில் போனீங்கன்னா இங்கே நியூ ஃப்ரேம் சிடியில் தான் நான் எடிட் பண்ணேன் அதுவே நேம் வந்துடும் சப்போஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஸோ நியூ ஃப்ரேம் சிடி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்குது நியூ ஃப்ரேம் சிடின்னு சரிங்களா இதை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்து அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே எடுத்ததும் ஃப்ரேமு அண்ட் தென் ஃபார்ம் இது ரெண்டுத்தையும் செட் பண்ணி வச்சிடணும் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டே இப்படி தான் இருக்கும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது ரெண்டையும் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கு போவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சர்க்கியூட் டயக்ராம்னு இருக்குது இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாக்குமெண்ட் பின்னாடி பேக் அண்டில் நம்ம சேவ் பண்ணுறது எல்லாமும் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாக்குமெண்ட்டுக்கு கீழே தான் ஒவ்வொன்றா சேவ் ஆகும் ஸோ இது ஆட்டோ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை இது டைட்டில் பேஜ் இது டைட்டில் பேஜ் மீன்ஸ் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டோட ஒரு சின்ன அஜெண்டா மாதிரி உள்ளார என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத மொத்த டீட்டெயிலும் நம்மளுடைய டைட்டில் பேஜ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது மஸ்ட்டு இது நல்லாவே தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது எடிட் பண்ணுறோம் டயக்ராம் போடுறோம்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே நியூனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த நியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டைட்டில் பேஜ் கவர் ஷீட் ஆல்ரெடி நம்ம டைட்டில் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் இப்போ இங்கே கீழே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பேனல் லே அவுட் போட போகிறீங்கன்னா பேனல் ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைன் போட போகிறீங்கன்னா ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைன் டைட்டில் பேஜ் கவர் ஷீட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் தேவையில்லை இந்த ஃப்ளூடு பவர் ஸ்கிமேட்டிக் ஃப்ளூடு ஓவர் வியூ இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நொமேட்டிக்ஸுக்கும் அவங்களும் இதே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட டயக்ராம் போடும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா இந்த ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைனு இந்த ஸ்கிமேட்டிக் சிங்கிள் லைனு இந்த டைட்டில் பேஜி அதுக்கப்புறமா 
சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஓவர் வியூ இதை யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ரொம்ப ரேர் ஓவர் வியூ யூஸ் பண்ணுறதுனா நம்ம இது மூணு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டைட்டில் பேஜ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் போட போகிறீங்கன்னா ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைன் அதை தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதையே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெட் கலர் ரெப்ரஸன்ஸ் டயக்ராம் ஷீட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதுவே மேலே இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலர் பாருங்கள் அதுக்குள்ளார உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலையும் இருக்குது ஆனால் இந்த டைட்டில் பேஜ் இங்கே டைட்டில் பேஜின்னு இருக்குது ஸோ அதை மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைனுன்னு இருக்குது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தாராளமாக நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் பவர் ட்ரைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே மேலே பாருங்கள் பவர் ட்ரைவ்னு வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த பேஜி நமக்கு எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் இடத்துல இருக்கணும் இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க அது இங்கே பாருங்கள் பவர் ட்ரைவ்னு இங்கே வந்துருச்சு சரிங்களா சப்போஸ் நான் எடிட் பண்ணும்போதே நான் நம்மளால் நேம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாதானா தாராளமாக பண்ண முடியும் அதுக்கும் என்ன பண்ணலாங்கிறத சொல்கிறேன் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரைட் கிளிக்கு இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணுறீங்க இங்கே நியூ கொடுக்குறீங்க சரியா ஸோ இது டைட்டில் பேஜ் டூல் இருக்குது இங்கே டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டைட்டில் பேஜின்னு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே இங்கே ஸ்கிமேட்டிக் லைனுன்னு மாற்றிடுறீங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது வந்து ஒயரிங் டயக்ராம் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒயரிங் டயக்ராம் ஒயரிங் ஸ்கி ஒயரிங் சர்க்யூட்டு வாட் எவர் இங்கே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் செகண்டு பேஜி அந்த நேம்லே கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் பெஸ்ட்டு எது ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்து இங்கே பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைட்டில் பேஜ்னு இருக்கும் அதை எடிட் பண்ணிடுங்க தட் மீன்ஸ் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ இந்த ஷீட்டில் என்ன டயக்ராம் போட போகிறீங்களோ அது இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போது அடுத்தடுத்த வர செக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ளானில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் க்ரியேஷன்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் தென் சர்க்யூட் போடுறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ்க்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தட் மீன்ஸ் நீங்கள் சர்க்யூட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு டைட்டில் பேஜ் அண்ட் தென் ஒரு ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஓனாக ஒரு ரெண்டு ஃபார்ம் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரேம் என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எடிட் பண்ணி அதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு போதும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்புறம் அடுத்து அடுத்த அடுத்துன்னு நீங்கள் நிறையாவே ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் ரெண்டு பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபார்ம் நேம் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஏன் ஃபார்ம் நேம் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யூ சூஸ் பண்ணது ஸ்கிமேட்டிக் மல்டி லைன் இதுவே இங்கே டைட்டில் பேஜ்னு இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே ஃபார்ம் நேம் வந்திருக்கும் நம்ம தான் அப்புறம் அங்கே டைட்டில் பேஜ் செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு டயக்ராம் போடுறதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லையா அதனால் அந்த ஃபார்ம் நேமை நம்ம கொடுக்காமே நம்பல அதுவே எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது தப்பு அது கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம்